मिस्टर हेनरी ये लीजिए ये खजूर खास आपके लिए मंगवाया है मैंने काबुल से एक्सलेंट सर सर ये चाय फॉर यू स्पेशली फ्रॉम दार्जिलिंग थैंक यू बोलवान जी आई थिंक आपके यहाँ आज पूरे इंडिया का खाना होगा सर पूरा इंडिया भी तो आप ही का है बस बांगाल नहीं सर आई मीन बांगाली खाना नहीं फिश करी इधर मछली नहीं मिलता है सर आप जानता होगा इधर मछली कहाँ मिलता है Well, I don't buy my groceries, Mr. Chaddo Padhya. I have other important work to do. हमने आपकी मिल का इंस्पेक्शन किया था. I confess, I am really impressed that your mill was even open today on holiday. Thank you, sir. लेकिन आप क्यों वहाँ पर अकाउंट्स दिखाने के लिए हैं? कोई अकाउंटेंट नहीं था. सर, आज गुरु पुनीमा है ना? गुरु का पूजा होता है तो अकाउंटेंट साहब का एक गुरु है इसलिए आज वो एब्सेंट था उसके फेस के कारण हमारा इंस्पेक्शन पूरा नहीं हुआ मतलब मैं इंस्पेक्शन को पेंडिंग ही रिपोर्ट करूंगा विच इंटर मीन्स यू फेल सर हेनरी हमारे मिल के अकाउंट्स परफेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टेक इट फ्रॉम मी मैं कल खुद सारे पेपर्स आपके ऑफिस में भिजवा दूंगा आप उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए आप ये देखिए कि आपके लिए मैंने क्या खास तोहफा मंगवाया है स्विट्जरलैंड से मंगवाई है मैंने खास आपके लिए सोने से बनी है आपकी हथेली पर बहुत बढ़िया दिखेगी ये लीजिए बहुत महंगी होगी यू मस्ट हैव कॉस्ट लॉट दिस इज रियली नाइस गिफ्ट मिस्टर बलवंत थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम सर लेकिन इस बार हमें एक खास तोहफे का इंतजार है एक्चुअली आई हैव कम टू योर होम फॉर अ गिफ्ट यू हैव प्रॉमिस्ड खास तोहफा सर मैं कुछ समझा नहीं आपके पार्टनर मिस्टर कोलकर्णी ने आज हमें एक खास तोहफा गिफ्ट करने का वादा किया है अच्छा आज वो हमें एक टाइगर का बच्चा गिफ्ट करने वाले हैं आपकी प्रसन्नता का माध्यम बनना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है साहेब बड़ा चालाक है ये कुलकर्णी इसने तो चर्चा तक नहीं की मुझसे इस बारे में जरूर ये मुझे पछाड़ना चाहता है तोहफा कब आ रहा है मेरे बच्चे उस टाइगर कप को देखने के लिए बेचैन हैं। आज ही आने वाला है हरिओम आप भोजन करेंगे तब तक वो आ जाएगा सरकार अरे मनोहर आओ 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 <laughs> नाम लिया और शैतान हाजिर शतायुषी हो आए बाप का बच्चा माफ कीजिए सरकार मैं आपके लिए बाप का बच्चा नहीं ला सका साईनाथ महाराज की साईनाथ महाराज की साईनाथ महाराज की आप थक गए होंगे यहाँ मेरे बिस्तर पर बैठ जाइए तुम्हारे 
या मेरे हाँ सही मेरा मतलब वही था अच्छा है दादे साई शरद तो आ नहीं पाया लेकिन उसने आपके लिए छतरी भिजवाई साई ये रजाई मैंने अपने हाथों से बनाई है आपको बहुत आराम मिलेगा ये दूसरी रजाई बस देखने की है सर्दी में मेरी रजाई का कोई मुकाबला नहीं है बहुत अच्छी है थी सही ये चांदी की मुरली आपके लिए और मैंने कई तरह की मिठाई भी मंगवाई है और ये कश्मीरी सेब सही आप दूर से आए हैं भूख लगी होगी खा लीजिए जरूर खाऊंगा गंगाराम जी लेकिन पहले सबसे मिल तो लू जी सही सही ये सिल्क वाली कपनी आपके लिए अच्छे तोहफे हैं लेकिन केशव तुम तो कह रहे थे सबसे अच्छा तोहफा तुम्हारा है दिखाओगे नहीं मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं साईं की। आप इस उम्र में भी पैदल हर जगह जाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है साई इसलिए मैं आपके लिए पालकी लाया हूं तुमने मेरे लिए कितना सोचा केशव शुक्रिया साई आप सभी के तोहफे बहुत अच्छे हैं और इसलिए मैं आप सबका आभारी भी हूं वैसे इस साल तोहफे बहुत हैं लोग कम साई आज भी मिल खुली है कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आज भी काम करने गए कोई बात नहीं थी बात काम भी जरूरी है क्या कह रहे हो तुमने तो कहा था तुम्हारे पास बाप का बच्चा है 
के साथ देख रहे हो इन्हें मैंने वचन दिया है कि इन्हें मैं बाघ का बच्चा भेज दूंगा और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास बाघ का बच्चा नहीं है अच्छा तो तुम्हें और पैसे चाहिए लो भी कहीं के नहीं सरकार मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए मैं भटक गया था जो एक बच्चे को उसकी मां से चुरा कर आपको देने का वादा किया लेकिन साई ने मुझे सही रास्ता दिखाया और उस बच्चे को उसकी सही जगह पे पहुंचाया जहां उसे होना चाहिए था उसकी मां के पास क्या कहा साई जी सरकार उन्होंने ही मुझे एक बच्चे से उसकी मां को अलग करने का पाप करने से बचाया वो हमारे गांव आए थे वहां आके उन्होंने मेरी आंखें खोल दी मैं उन्हीं के साथ शिरडी लौटा हूं और साई ने ही मुझे से कहा कि मैं आपसे जाकर माफी मांगू क्योंकि सरकार गलत ही सही लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ा है मुझे क्षमा कर दीजिएगा सरकार मिस्टर कोलकर्णी ये क्या मजाक है तुम्हें टाइगर का बच्चा अपने पास बुलवाकर मुझसे प्रॉमिस करना चाहिए था मेरे बच्चों को जो दुख पहुंचेगा उसका क्या और मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए जीता हूं उनकी खुशी को छीने ये मैं होने नहीं देता मिस्टर बोलवन सर ये कैसे लोग पाल रखे हैं आपने I'm so sorry, sir. इतना भी सेंस नहीं है टू अरेज समथिंग फर्स्ट देन मेक प्रोमिस If this kind of people are associated with the mill, then I really fear for its future. मैं जा रहा हूं कल हर हालत में अकाउंट भिजवा देना सर आई सी यू फेस द इंस्पेक्शन सर सर लंच करके तो चाहिए Your partner's incompetence has ruined my appetite. साहेब इतना पुरुषित मत हुई है मैं शीघ्र ही कुछ इंतजाम करता हूं No. I don't trust your words anymore. साहेब साहेब रुकिए तो साहेब सरकार आपसे नहीं हो रहा है तो प्रयास क्यों करना अब मुझे उनकी खुशामत करनी पड़ेगी शांत करना पड़ेगा उन्हें ने तो कहा था कि वो फकीर मर गया है और सबूत भी लाकर दिए थे मुझे माफ कर दीजिए सरकार दरअसल आप हर सबूत के पांच रुपए दे रहे थे ना तो हम दोनों ने नकली सबूत लाकर दिए थे आपको बच्चों तुम भी मेरे लिए कुछ लाए हो साई गुलदस्ता बनाया गुलदस्ता बनाया ये तोहफा मुझे सच में पसंद आया गुरु पूर्णिमा के दिन मैं हमेशा बच्चों को कुछ देता हूं आज भी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं
לא? ले लो मातंग जितने चाहिए उतने ले लेकिन मेरे दोस्तों के लिए कम पड़ जाएगा उसकी चिंता मत करो किसी को कम नहीं पड़ेगा जी भर के ले लो से छूट बोला तुम लोगों ने ऊपर से शिरडी वालों के सामने मेरी नाक कटवा दी क्या सोच रहे होंगे शिरडी वासी मेरे बारे में आ, कि कुलकर्णी सरकार के बात का कोई मोल नहीं है कोई मोल कोई मोल कोई मोल नहीं है कोई थोड़ा धीरे थोड़ा गुस्सा उस जीन के लिए मजा के रखिए उसके हिस्से का भी क्रोध आज तुम लोगों पर निकलेगा उसके लिए तो मेरे मन में आज बहुत क्रोध है शिरडी के बाहर के गांव में भी मेरा काम बिगाड़ रहा है वो आज उसने अंग्रेज अधिकारी के सामने मेरी नाक कटवा दी उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा कई बार बच्चे हमें सही राह दिखा जाते हैं जैसा कि आज भी हुआ हम चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि जरूरतें क्या है यही याद नहीं रहता जैसा तुम सबके साथ हुआ जमीनें बिकी मिल बनी शिरडी का आर्थिक विकास हुआ बहुत अच्छी बात है लेकिन पैसा आते ही तुम सब ने अपना प्यार पैसों में तोलना शुरू कर दिया अगर तोहफा महंगा है तो ही अच्छा है तोहफा पड़ा है तो मुझे अच्छा लगेगा लेकिन इस स्पर्धा में तुम सब ये भूल गए कि मेरी जरूरतें क्या है एक अरसा हो गया मुझे शिरडी में रहते हुए तब से हर रोज प्रवचन सुनाता हूं शिक्षाएं देता हूं लेकिन पैसा आते ही तुम वो सब भूल गए और सादगी के बदले शानो शौकत के पीछे भागने लगे ये भी भूल गए कि मेरी मान्यताएं मेरी सोच क्या है तुम मुझे बताओ लकड़ी के एक पट्टे पे सोने वाले को आलिशान बिस्तर की क्या जरूरत 
खाली जो आसमान को उड़ के सोता हो उसे रजाई की क्या जरूरत है और अब तो जिसे पत्थर पे बैठकर ही आराम मिलता हो उसे शीशम की कुर्सी की क्या जरूरत और केशव तुम मुझे समझा कि एक भिक्षा मांगने वाला फकीर पालखी का क्या करेगा और अगर पालखी रख भी ली तो शरद ने खुद ना आकर इतने प्यार से अपने ना आने की जो भरपाई की है इतना कीमती छाता देखकर उसका क्या होगा मेरी जरूरत तो सिर्फ इन बच्चों ने समझी और मुझे इतने सुंदर फूल दिए इसमें इतना पैसा नहीं प्यार छुपा है और मैं आप सबसे उसी प्यार की अपेक्षा करता हूं मिठाई की नहीं गंगाराम जी हमें गलत मत समझे आपके आशीर्वाद से हम आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं इसलिए सोचा उस धन का उपयोग आपको खुश करने के लिए करें चंदू मुझे खुश करने का और कोई तरीका भी तो होगा कैसा तरीका साई साई प्रणाम साई For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos